저의 제가 이제 30대 제가 이제 어느덧 31살입니다 아 정말요? 네. 그래서 조금은 진중한 만남을 해야 될 시기 왔기 때문에 네네. 그 연애운에 대해서 저의 연애 전망 그 연애운에 대해서 저의 연애 전망 예 연애운에 네. 대해서 한번 뭐 썸타는 분도 없으세요? 아 쉽지 않네요 저는 뭐 오로지 음악과 팬들과 썸을 타고 있기 때문에 아 예, 죄송합니다 <웃음> 아 그러니까 썸타는 분이 없으시다고 아, 얘기를 해서 예, 예 아니오로 대답을 예, 예, 예. 그럼 올해 연애 네. 전망을 한번 볼까요? 올해 연망 올해뿐만 네. 아니라 앞으로 네, 타로는 길게는 2년, 어. 짧게는 뭐 올해, 올해. 6개월, 내년 멀리까지, 내년 멀리까지 한장 골라주세요. 한 장. 막 고르던 신중히 고르던 그건 승훈님 마음이에요. 어 이렇게 두장 골라주세요. 그것도 잘 봐, 잘 봐, 잘 봐. 어두 장인데? 어? 어두 장인데? 어? 이런 경우에는. 이 중에 한 장을 빼고 다시 고르던 그냥 이것도 운명이다 생각하고 이대로 가 그럼 이렇게 갈게요. 네. 한장더 골라주세요. 이건 중간에 놓을까요? 버릴까요? 그것 또한 선택이에요. 그럼 마지막이에요. 한장 골라주세요. 한 장. 제, 제가 인포메이션을 모르잖아요, 사실. 네, 네. 승우님 그냥 지금은 들어만 주세요. 네. 네. 아. 제가 좀 직설적으로 얘기하는 아, 타입이고요. 이 카드는 연애에 대해서 첫 번째 카드가 시작을 의미하는데 시작. 굉장히 굉장히 안 좋은 아유. 카드가 나왔어요. 굉장히 굉장히 아유. 안 좋은 카드가 나왔어요. 네, 이 카드를 자세히 보면 견습 기사의 지팡이라는 카드예요. 시작을 의미하는데 시작. 그럼 자세히 보면 칼을 차고 있는 사람이 있는데 칼을 안차 칼을 차고 뭘 들고 있죠? 방맹이를 차고 있네요. 방맹이를 들고 있죠. 방맹이를 차고 있네요. 방맹이를 들고 있죠. 네. 칼을 찬 사람이 칼을 들어야 되는데 방망이를 들고 있다는 건 음. 연애적인 능력 발휘를 전혀 할 생각이 없다라는 의미로 쓰여요. 어, 연애를 하고 싶은 마음과 연애에 대한 능력 발휘하려는 노력은 다른 거잖아요. 자, 그래서 앞으로의 장단점을 볼게요. 일반적으로 두 카드가 장단점을 의미해요. 근데 장단점을 의미하는데 잘 봐. 어? 두 장인데? 어? 한 장을 빼고 다시 고르던 이것도 운명이다 생각하고 이대로 가 그럼 이렇게 갈게요. 네. 두 카드가 장단점을 의미해요. 내 장단점을 의미하는데 둘 다? 내 장단점을 의미하는데 둘 다? 둘 다? 단점적인 의미만 나왔어요. 지금 솔로시고 썸도 없을 때더 휠을 한 카드가 나오면 운명의 수레바퀴라는 굉장히 유명한 카드야. 오, 어, 이 수레바퀴. 솔로 이대로 쭉 간다. 오, 이 솔로 이대로 쭉 간다. 오, 그럴 확률이 크다. 오, 라는 의미예요. 이대로라면 낙동강 오리알 어. 두 개의 성배라는 카드고요. 낙동강 오리알 어. 두 개의 성배라는 카드고요. 음. 연애에서 더 도태된다라는 의미예요. 더 너, 넓은 바다로 나아가는 좋은 의미로 해석은 안 되나요? 그렇게 안 돼요. 바, 바다가 나왔는데 둘다 바다인데. 제가 타로마스터예요. 아, 오케이, 오케이, 오케이. 네. 어. 아, 내가 봤을 때는 이게 더, 더 넓은 바다로 나아가서 다양한 또 만남을 해봐라. 그런 의미도 될수 있지만 어. 일반적으로는 이런 의미로 설명을 드립니다. 어, 오케이, 오케이. 저치먼트는 뭐냐면 저치먼트. 극단적인 결과만 있을 뿐이라는 보조 카드가 될 때가 있어요. 극단적인. 와우. 이게 정말 신기한 게. 박맹이? 156장 중에 칼을 차고 방망이를 들고 있는 카드는 두 카드밖에 없어요. 승우님은 능력을 못 발휘하는 헛똑똑이다. 라는 의미예요. 근데 그거는 노력의 문제도 될수 있는 거고. 어... 그래서 마지막 결과를 또 볼게요. 네. 어... 그래서 마지막 결과를 또 볼게요. 네. 오! 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 자, 8호는 마지막 결과가 제일 중요하거든요. 이건 진짜 보여줘야 돼. 예, 찍히시나? 오, 지금 대박, 대박 카드 나왔어요, 딱 봐도. 구경하러 오세요, 구경하러 오세요. 지금 보면 결혼식 하고 있는 전통 혼례 장면이잖아요. <웃음> 근데 그게 결과로 나왔다는 건 승우님만 노력한다면 정말 좋은 인연을 만날 수 있다는 의미도 되겠죠. 
근데 이 노력이 부족하다는 의미와 아, 상황이 뭐... 여의치 않다는 의미겠죠. 아, 공감이 되네요. 어떻게 보면. 은 네. 그 많은 것 중에 제가 처음으로 연애운을 얘기했는데 어떻게 연인 카드가 이렇게 바로 나올 수가 있을까요? 그렇죠. 마지막 결과가 해피엔딩으로 살렸던 거죠. 어, 그러네요. 여기까지. 어... 음. 아, 여기까지. 어... 음. 아, 전문가 맞습니다. 이분 확실한 전문가십니다. 아... 아닙니다. 재밌어요. 네. 어... 절친들과의 케미, 한 장으로 그려. 어, 케미? 이번에 저 룸, 룸메 강승윤 씨와 케미를 한 번. 강승윤 아, 제가 씨와 케미? 네, 네. 승윤 씨랑. 네, 강승윤 씨와 한번 케미를 제가 한번 좋아요, 좋아요. 확인해 보고 싶다. 한장 골라주시면 돼요. 승윤이 얼굴을 떠올리면서. 네. 어. 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 10개 검이라고 해서 정신적 절망이란 카드예요. 어, 그러니까 어떤 이유인지 모르겠지만 서로 둘 중.